അങ്ങനെ കൊച്ചടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ലഞ്ച് മേക്കിംഗ് ആണ് എൻ്റെ പരിപാടി സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചടുക്കളയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ അല്ലെ തയ്യാറാക്കാറ് വെജ് ആണെങ്കിലും നോൺ വെജ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നും സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മന്ത് ഒക്ടോബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ പൂജ എടുപ്പ് പൂജ വയ്ക്കൽ നവരാത്രി ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും പല വീടുകളിലും പൂജ വയ്ക്കുന്ന വീടുകളിലും ഒക്കെ കുറേ പേര് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ലഞ്ച് കോമ്പോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇന്ന് ഞാനൊരു ലഞ്ച് കോമ്പോ ആണ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്യുവർ വെജിറ്ററിയൻ ലഞ്ച് കോമ്പോ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് ഓയിസ്റ്റർ മഷ്റൂമിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണു ഈസി ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു മഷ്റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയത് വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി അതായത് ബസ്മതി റൈസ് അത് ഉണ്ടാക്കി ഊറ്റി നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചോറും കറികളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡായിട്ട് കുറച്ച് വഴുതനങ്ങ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിന് ചേരുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഒരു അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി ചേരും അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ മഷ്റൂംസ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ചെറിയ സ്ലൈസ് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ മഷ്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നാക്കാം ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇത്രയും ചെറുതാക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് തന്നെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിലും സ്ലൈസ് ചെയ്തിടാം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസായിട്ട് കിടക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഐതർ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിട്ട് മാത്രമാക്കിയിട്ട് വലുതിനെ തന്നെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് പാത്രം അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പാത്രമാണ് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം ചോറ് റെഡിയാണ് അത് ബസ്മതി റൈസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ റിഫൈൻഡ് ഓയില് വെണ്ണ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്ലേവർ വരും ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം ആ ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായി വാടിത്തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി സവാള മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മഷ്റൂം ചേർക്കുകയാണ് കാര്യം മഷ്റൂമിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത് ഇറങ്ങി അതൊന്ന് വേഗം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വറ്റവും വേണം അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതിനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങി 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 കുഞ്ഞതാവും അപ്പോൾ ഓട്ടോ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും അതൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്നാവും അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി സെറ്റാകും ഇപ്പം നോക്കിയേ മഷ്റൂമിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഇറങ്ങി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേഗമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഓയിൽ ആദ്യം ഒഴിച്ച് എണ്ണയും വെണ്ണയും കാണാം പിന്നെ അത് മാത്രമായിട്ട് വരും അതിൽ കിടന്നിട്ട് മുരി അപ്പം വെണ്ണ ഒഴിവാക്കരുത് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തരും ഈ മഷ്റൂം റൈസിൻ്റെ കാര്യം ഗാർലിക്ക് ചേർക്കുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രാ മണവും രുചിയും കിട്ടും അപ്പോൾ 
സാധാരണയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി മൂക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വയണ്ട് മൂത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും വരണ്ട കളർ ഒന്നും മാറണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇതിനോടൊപ്പം ക്യാപ്സിക്കം ചിലപ്പോൾ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ആവാം ക്യാപ്സിക്കം പക്ഷെ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട എല്ലാം സെറ്റാവും ചോറ് ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴേ റെഡി ആയി കിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണിത് മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിനിൽ കൊടുത്തയക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടല്ലോ സ്പൈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറൊരു സ്പൈസി കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാം ടിഫിനിൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളർ മാറി വാടി അങ്ങനെ കളർ മാറുന്ന രീതിയിലൊന്നും ആകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇത് നോക്കിയ ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കരി കരിപ്പ് കിട്ടുകയും വേണം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആവി കൊണ്ടെല്ലാം ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിക്കും നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്മതി റൈസൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ വേ വേണമെങ്കിൽ വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് കറക്റ്റ് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേവിച്ച ചോറ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരി ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും റൈസ് ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നല്ല റൈസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും റൈസിലിന് എക്സ്ട്രെ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തല്ലോ മഷ്റൂമിൽ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇനി കുരുമുളക് പൊടി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കും എല്ലാം ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് അതുകൂടി ചേർത്താലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഈ സോട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വൈട്ടല്ലെല്ലാം എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചൊരു സ്മോക്കി ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ സാധാരണയായിട്ട് വോക്കിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ തീ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്ര ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാം കഴിയും മഷ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഏർത്ത്ലി ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് തീ ഓക്കെ ആ ഫ്ലേവർ മതി ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം കുരുമുളക് കൂടി അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ഞാൻ സോസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സോയാ സോസോ ടൊമാറ്റോ സോസോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മതി ചില്ലി സോസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഗ് ആൻഡ് മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കാം എഗ് സ്ക്രാമ്പിളും കൂടി ചേർത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും ഈയാ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഇനം റൈസിൽ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു സൈഡ് ഡിഷും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അതെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇത് സുഖമായിട്ട് ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം നാല് അഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കി പരിപാടികളുടെ എല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന്
ഒരു ചില്ലി ബ്രിഞ്ചോൾ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ വിത്ത് ഗ്രേവി കുറച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രേവി അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് കത്തിരിക്ക വെച്ചിട്ട് മഞ്ചൂറിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത് കത്തിരിക്കല്ലേ ഇത് വഴുതനങ്ങയാണ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ റൗണ്ട് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മാവിൽ മുക്കി വറുത്തെടുത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് വറുക്കുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാൻ പോവാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് വിഷമിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഒന്നൊന്നുള്ള രണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവർ ഗ്രീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു സാധാരണ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ എപ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ചൈനീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചൈനീസിനെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ടേസ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗാർലിക് ചോപ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിനോടൊപ്പം പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കണോ ഒരു വലുതായിരുന്നു അതാണ് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു സ്ലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോണത് വഴുതനങ്ങ പീസസ് ആയിരിക്കും കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വഴുതനങ്ങയില് പിടിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുവാണ് ഒരു ചിലി ബ്രിഞ്ച തീ എണ്ണയിൽ കിടന്നത്തെ ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അതായത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിഷം മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ കിളയ്ക്കാൻ മതി എല്ലാ ഭാഗവും വയണ്ട് കിട്ടും ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ സവാള ചേർക്കാം അത് ഇങ്ങനെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാണ് വലിയ ചതുര കഷ്ണം വഴുതനങ്ങ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി ഉള്ളിയുടെ പീസും എല്ലാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വാടി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് വഴുതനങ്ങ വേവുകയും ചെയ്യും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി സെറ്റായി വരും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വഴുതനങ്ങ ഇച്ചിരി വെന്ത് വാടി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ചോദിച്ചാലും നല്ലതാണ് കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പീസായി കിടക്കണം എന്നില്ല അതൊന്നും മുറിഞ്ഞൊക്കെ പോയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമ്മൾ വറുത്തല്ലോ ഇടുന്നത് വറുത്തിടാണെങ്കിലും മാവിലും ഒക്കെ വറുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വാടിക്കോട്ടെ ക്യാപ്സിക്കം ആൻഡ് സവാള സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുക ഇച്ചിരി ചാറും കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വയ്ക്കാൻ പോകും നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാമല്ലോ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തു അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ പീസസും എല്ലാം പാകത്തിന് ഏകദേശം ഒക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വാടി പുള്ളി എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കണോ ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് പൊടി അപ്പം എൻ്റെ പച്ച ചുവയ്ക്കാൻ ഒന്നും പോകണം ഇത്ര ഉള്ളു ഞാൻ അതായി കഴിഞ്ഞു ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം കുറച്ചുപ്പ് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ആ സമയത്ത് ചേർ ചേർത്തിരുന്നല്ലോ ഇനി
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ദേ നോക്കിക്കോളൂ കലക്കി വെച്ച് കോൺഫ്ലവർ മിഷറ് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചുള്ള കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ കുമിച്ചെടുത്തല്ലോ ഹീറ്റ് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടി ഷൈനി ഷൈനിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു റെഡി സംഭവം റെഡി ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുക ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എരിവൊക്കെ ഇനി വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇനി മുളക് പൊടി ഇടരുത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരൽപ്പം പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകും ആഹാ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്താൽ മതി അതെ സംഭവം റെഡി അപ്പം ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് രണ്ടേ കാല് വരെ ആകാം ഓൺ ഫ്ലോർ കലക്കുന്നതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തത് ഫ്രിഞ്ചോളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് അതെന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി എന്താ പറയണ്ടേ പിന്നെ സോയാ സോസ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു ഒന്നര വരെ ആകാം പിന്നെന്താ അത് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരെയും ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കും ഞാനൊരു ഉപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ യെസ് എവറിങ് ഓക്കെ സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പോ മീൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഞ്ച് കോമ്പോ ഇസ് റെഡി ഈ വഴുതന ഇങ്ങനെ കത്തിരിക്കാൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും എരിവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിലും കറക്റ്റ് എരിവായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി സോയാ സോസൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് തരും ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ റെഡിഷ് കളർ കയറി വരും ചില്ലി സോസ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാര്യം ഇത്രയും മുളകിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ചില്ലി പ്രിൻറ്റോൾ ഇസ് റെഡി ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ അലങ്കാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോമ്പോ ലഞ്ച് ഇസ് റെഡി ഞാൻ നോക്കി ചില്ലി പ്രിൻറ്റോൾ ആൻഡ് മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാം ഇത് അതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റി ആണ് ലെറ്റ് ലെറ്റ് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ ചില്ലി യെസ് കഴിക്കട്ടെ സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിക്കാമല്ലേ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല കേട്ടോ മഷ്റൂം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പോ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഇതായിരിക്കും എന്നോട് ഇനി കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം ചേച്ചി ഇരുന്ന് കഴിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ബുഫേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നിന്ന് കഴിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ പീരീഡിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പൂജാ സമയത്ത് നോൺ വെജിനെക്കാട്ടിലും ഗംഭീരമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വെജ് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുറേ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ് അതിന് കുട്ടിയും മോളുമായിട്ട് കണ്ണാടി തൊപ്പി നടക്കുകയാണ് കണ്ണാടി കാണാതില്ല കണ്ണാടി മീൻസ് കണ്ണട
Yeah, he was in the correct area. <laughs> yes, that can start. 40 years. 40 years. 40 years. And this is up. This is a black slider type. Oh, nice, nice. Yeah. This is a crowd here. Rekshay, yeah. Mole Hamley Sikita. Come and play. Yeah, Sandhya Ati. Am, Ammu. Hi, Ammu. Ammu from London. Ammu from London. Mole Ati. Ammi ki the. Kada thala. Ponju. Yes. Ito ogo. Mole ke thala mohu bedi jaanle. Bedi thala na bedi. Shno ke rabbit thala na jaanle. Adi shita hai thala. Ito ne rabbit thala bedi thala na. Adi ne bedi thala. कुल फंक्शंस ने क्या आता है ना पार्टी वाय एचले <laughs> 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 अत्रोड <laughs> 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 ये है ना 
എന്തുണോ ദൈവമേ ുഞ്ഞിപ്പൊടിയോ എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് തുടങ്ങലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ഡിന്നറും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും കുടുംബവും അനുകുട്ടിയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു സന്ധ്യയും ഫാമിലിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് വരിക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും വായിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ് ലവ